primer lugar eh, quería eh, agradecer eh, este acto a la coordinadora de asociaciones por la memoria democrática del país valencia al aula de memoria de la universidad de, 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 de al aula de historia y memoria democrática de la universidad de valencia a ángel a, a, a javier y sobre también saludar a la Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y a todos y todas las presentes. Eh, nada, en primer lugar, eh, vamos, voy a dar la palabra a Javier Navarro, que es el director del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia, que nos dirigirá unas palabras. Ah, buena vez parada a todos y todas. Eh, bueno, en corresponde, efectivamente, como coordinador del, del aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia, pues fue un poco de anfitrión. Don Alvos la bienvenida a los asistentes y, bueno, expresar sobre todo el placer de, de hacer el comenzamiento, donar paz al segundo ciclo de conferencias de de la organizada por la, la coordinadora de asociaciones por la memoria democrática del país valencià pero nosotros para el aula es decir los profesores historiadores historiadores que trabajen cuestiones de memoria a la universidad de valencia ha sido un placer trabajar a la coordinadora a Angel gonzález a rosa brines en fin todos vosotros un placer pero como feu el, el pon que fer vostre en general y sobre todo porque organizar conferencias y organizar un ciclo tan tan ben nutrit, no como este es un es un placer dar la bienvenida al señor Martín Pallín a la Universidad de, a la Universidad de Valencia es todo un placer contar con usted y un honor y bueno es un, un ejemplo efectivamente de la del buen contingut de las conferencias que, que se fan que se fan así pero lo, la me guapar solamente dir que eh, es un placer colaborar en vosaltres también contar la presencia de la consellería de transparencia de la secretaria autonómica del director general y bueno pues ver en general una crida simplemente diré yo una crida también desde el punto de vista del historiador siempre un fach pero siempre voy de fer el sistema de Ostre va llevando documentos, se han hecho muchas cosas de memoria, se están haciendo muchas cosas de memoria, todas son urgentes, todas son necesarias, pero no olvidemos del tema de los documentos, no olvidemos del tema de los archivos, porque nosotros, los historiadores, necesitamos archivos para hacer conocimiento histórico a partir de, de, la, de esos documentos, de esos fondos. Por tanto, que al hacer una tasca en cada mol, mol gran en torno a todo eso. Podría decir muchas cosas, pero bueno, sobre todo, pues, expresar la satisfacción de la Universidad de Valencia por acoger de nuevo este ciclo de conferencias y que seguramente y probablemente en toda seguridad lo diremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Eh, bueno, pues ahora hablará Ángel González, que como sabéis es presidente de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País Valencia. Ángel. Gracias. Bueno, yo, eh, como con veo, veo, porto unos papeles, pero quien quiera, pero muchas vegades que puyas y dal, siempre permites con la primera, con la primera vegada. Eh, bueno, en primer lugar, buena vesprada y voy a agradecer de forma muy especial el esfuerzo del magistrado emérito del Tribunal Supremo, don José Antonio Martín Pallín, por estar hoy así entre nosotros. También, como no, de Iñaki Pérez, director general, eh, y hoy actuando como presentador y moderador del acto, 
i de Toni Serna, secretari autonòmica de cooperació i memòria democràtica. Vaja també el nostre agraïment al director de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, d'aquesta casa que avui ens acull, perquè el nostre benvolgut, Javier Navarro, sempre està fent costat al moviment memorialista. I això és molt d'agrair. I per últim, a totes i tots vosaltres protagonistes centrals d'aquest segon cicle de conferències de la memòria organitzat per la coordinadora i l'aula de memòria. Amb aquest segon cicle volem tractar al llarg de cinc conferències a València i a Castelló temes que pensem que són importants actualment per al moviment memorialista del país valencià. Aquesta d'avui, Los crímenes del franquismo, justícia i reparació, tractarà una qüestió fonamental, la justícia i la reparació per a nosaltres, les víctimes. I té lloc avui, dia 25, quan ahir, 24 de març, va ser el Dia Internacional pel Dret a la Veritat, proclamat per Nacions Unides, i quan el pròxim dia 28 celebrem el Dia de la Memòria Democràtica del País Valencià. Aquesta conferència d'avui toca un assumpte també de plena actualitat perquè està en tramitació el projecte de llei de memòria al Congrés, el qual es troba en una situació d'impàs al no comptar amb el suport imprescindible de totes les forces progressistes de l'alt parlamentari. Per la nostra banda, considerem que aquest projecte de llei, tot i que és un avanç i conté molts aspectes positius, sobretot en relació a l'actual llei en vigor de 2007, encara no és suficient. I no ho és perquè no garantiza la fi de la impunitat del franquisme i la reparació total de les víctimes. Tot i tenim en compte les 30 esmenes presentades pels grups socialista i d'Unides Podem, i així ho hem aprovat per unanimitat en la nostra assemblea anual del passat dia 5 de la coordinadora, que és una entitat que agrupem a més de 50 associacions al llarg i ample del país. Necessitem, sí, una nova llei, però no qualsevol, perquè cal posar fi, ja és hora, encara que massa tard, a més de 80 anys de dolor, silenci i oblit. Però això és de què fer amb veritat, justícia i reparació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngel. Ángel, eh, y ahora, ahora le damos la palabra a Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación eh, y Calidad Democrática de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos que mis, bueno, los que me han precedido han hecho. Muchísimas gracias por acogernos de nuevo en esta casa a la Universidad de Valencia. Gracias, a Ángel, por el trabajo que representas y a Rosa. Muy agradecida al que el señor Pañín esté aquí con nosotros hoy y a nuestro director general, que siempre puedo contar con él. La identidad de una comunidad como la nuestra se fija para el mismo tiempo en la solidaridad con los más desfavorecidos y con las víctimas en la capacidad de poder reflexionar sobre la memoria colectiva y la histórica como pueblo que somos. Esto es... Una, así se inicia en el preámbulo de nuestra ley, de la ley de la Comunidad Valenciana del Norte País del 2017, que es, como muy bien ha dicho Ángel, la que actualmente tenemos en vigencia. Esta misma ley es, como muy bien ha dicho Ángel, es la que para el próximo día 28, el próximo lunes, pone en valor y pone bueno, pues, eh, nuestra memoria, de nuevo la memoria, las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y acompaña, además, con la pérdida de la vida del poeta Miguel Hernández. Todo está unido, como siempre dice Iñaki. 
El pueblo valenciano, nosotros, somos un pueblo que tenemos memoria, somos un pueblo de dignidad, somos un pueblo que, bueno, pues estamos también orientados a corregir nuestros errores y estamos orientados a ser cada día mejores. Y eso es lo que nos da el derecho a reconstruir nuestra propia memoria como pueblo, a poder resarcir todo aquello que no hemos hecho hasta ahora. Y para eso es para lo que estamos aquí, para eso es, evidentemente, para lo que trabajamos los historiadores y nuestra obligación como políticos es poner en marcha todas las iniciativas y poner en nuestra agenda prioritaria todo aquello que tenga que ver con la memoria. Antes hablábamos que es verdad que sin la anterior legislatura, desde el Gobierno que representamos aquí hoy, tanto Iñaki como yo, se sentaron aquellas bases que nosotros queríamos que fuera pues, nuestra ley de memoria, nuestra práctica de la memoria, que no habíamos hecho esa deuda histórica que tenemos con nosotros mismos, con nosotros mismos, no con el pasado, sino con nuestro propio presente. Sin embargo, es esta legislatura la que ha desarrollado los objetivos que se marcaron en la anterior legislatura, y las legislaturas se hacen cortas. Y tenemos todavía, de lo que hemos hecho, nos queda mucho por hacer. Porque lo hablábamos antes y siempre lo decimos. Esta deuda, y yo siempre lo repito, es con nosotros mismos y aún no la hemos corregido. Así que este tipo de actos, agradecida al señor Payín, porque hoy es él el protagonista y el que nos va pues, a hablar de lo que verdaderamente queremos escuchar, que es nuestra propia historia. La memoria del pasado, evidentemente, no vamos a poder dejarla y no vamos a poder trabajarla mejor si no la introducimos en, en nuestro día a día, en nuestra educación, en nuestra forma de vida, en nuestro, en nuestro sentir. La memoria es el presente. Sin el presente no vamos a poder tener futuro. Que nadie piense, hagamos, hagamos pedagogía, que la necesitamos mucho como los documentos y todo lo que trabajamos en memoria, todos los que somos historiadores, sabemos que si no hablamos de lo que ha pasado, no podremos nunca entender lo que nos sucede en este momento, ni podremos jamás generar un mundo ni una vida que queremos. Tenemos esa asignatura pendiente, tenemos muchas, pero esta asignatura pendiente también hay que introducirla en la educación para que, por una vez, pues se reconozca la memoria, la, de, la dignidad de todas las víctimas del franquismo, de todas. Así que, como a mí me gusta Saramago, pues lo digo y me quedo tranquila. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Y nosotros no vamos a caer en eso. Muchas gracias. Bueno, pues con este, estos parlamentos pues ya damos por inaugurado este segundo ciclo de conferencias de memoria, tan necesario como, como han explicado las tres personas que me han precedido. Eh, yo quería decir unas palabras, eh, ya introduciendo en la, eh, la conferencia de los crímenes del franquismo, justicia y reparación, que, que, que impartirá José Antonio Martín Pallín, pero el otro día estaba leyendo pues, eh, memorias, eh, eh, las memorias de la melancolía de María Teresa León y había un paraj una parte que no sé si como cita es demasiado larga, pero quería, pero quería introducirlo, porque decía «Gente de España, guerra de España que aún se cuenta o se canta o se discute, porque esa persistencia en la memoria de los hombres. Han pasado años y años y, sin embargo, como el problema del pueblo español no ha sido resuelto, ahí está en pie». Los hijos no nos han dicho aún, dejad de contarnos nuestras, eh, vuestras historias viejas. No, buscan hundir su mano en ellas, en esa sangre derramada para encontrarse porque los han extraviado, los han dejado sin historia, tutelados por ideas derrotadas, sin voto y sin voz. Por eso nos preguntan, madre, ¿cómo fue aquello? Y nosotros parpadeamos un poco antes de responderles, hijos, fue una luz. Bueno, yo al final el término luz eh, creo que, que es fundamental en, en toda esta cita, porque como cuando somos niños eh, nos da miedo la oscuridad como sociedad, pues también nos ocurre lo mismo. Eh, la, la, noche, que, la noche larga que hablaban también en Latinoamérica en este país se dio en esos 40 años de, de dictadura, 
que, que, bueno, que acalló la construcción social de un pueblo que quería eh, una democracia, que quería una justicia social, que quería unas libertades, que quería una modernización que, está, que ya se estaba dando en otros países de Europa y, sin embargo, aquí se nos negaba por los intereses de, de unos pocos. Eh, todo ello, pues bueno, eh, se repre eh, sabemos que por medio de una guerra, de la represión y del posterior obligado silencio, pues bueno, se fue oscureciendo lo que, era la, lo que fueron esos, esos, esas cuatro décadas de dictadura. Desgraciadamente, los pactos de la, de la transición, pues bueno, crearon una amnesia colectiva que, que aún ahondaron más en esa oscuridad. En esa, eh, en esa, por, simplemente por esa esperanza democrática que teníamos eh, los y las españolas. Y, pero bueno, el dolor eh, no se puede apagar y la dignificación de todos aquellos que lucharon, murieron y sufrieron por un país más justo, moderno y democrático, pues no se podían dejar enterrados. Aquella luz pues, tenía que iluminar un, el pasado y, como, un, como me han precedido, pues, eh, esa luz muchas veces está en los archivos y muchas veces esa luz ha estado en todos aquellos y aquellas que habéis estado luchando durante años para que se recordara eh, ese, eh, todas esas personas que, que intentaron construir eh, pues esa, esa sociedad nueva. Y bueno, y creo que la charla de hoy es más necesaria que nunca, porque creo que una de las cuestiones que siempre hemos planteado y siempre habéis planteado desde los movimientos memorialistas, desde la propia universidad, desde la propia académica, academia, es esa necesidad de verdad, justicia y reparación. Ya no es que lo, lo hayamos dicho nosotros, sino que también pues, el, los, el relator de, la, de las Naciones Unidas pues, lo ve como la única posibilidad esta memoria para llegar a, a esa no repetición. Pues bueno, que se ponga el foco en aquella esperanza que fue la República y, quienes fueron, y, y que se ponga también la luz y se ponga el foco en aquellos que cometieron, que fueron los responsables de aquellos crímenes que acabaron con, con esa esperanza. Y bueno, yo tampoco me quiero alargar más porque aquí hoy el protagonismo creo que, es que todos habéis venido a escuchar a José Antonio Martín Pallín, que para mí es un honor estar en la mesa sentado con él, porque para los que no somos juristas, pues bueno, nos tenemos que basar en las opiniones de, de los grandes expertos que tenemos en este país. Y, por ejemplo, para mí pues es un jurista de referencia que cada vez que sale alguna sentencia o alguna cuestión judicial que, que no llego a comprender, pues bueno, sus palabras o sus escritos en diferentes medios siempre nos ayudan eh, a, a, a acercarnos a, a qué es lo que ha ocurrido y cuáles serían también las soluciones para tener una mejor judicatura. Bueno, como sabéis, eh, José Antonio es jurista y fiscal de carrera. En 1989 ingresó como magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la, en la Sala de, de lo Penal. Eh, ha sido secretario internacional de juristas por la Amnistía y la Democracia en Paraguay. Ha estado, ha, trabaja pues, bueno, con la Asociación Pro Derechos Humanos en España, la Unión Progresista de Fiscales en Jueces por la Democracia, que desgraciadamente todavía es minoritario. <risa> Bueno, ha sido colaborador, eh, es colaborador en medios escritos pues como La Vanguardia, El País, Info Libre, El Punt, el periódico de, Catal de Barcelona, Revista de Girona. Está, eh, sus opiniones también se pueden escuchar en las radios y televisiones de Cataluña Radio, TV3 o Barcelona eh, Televisión. Y bueno, la, eh, su, su gran impronta hoy a lo que nos viene a hablar es la aplicación de la justicia en la memoria democrática, de algo tan necesario que todos conocemos y que son tan necesarias. Ha escrito libros sobre ello, la represión en la administración de justicia en la guerra civil y la dictadura, también otros que tienen que ver con, con cuestiones más jurídicas como para qué servimos los jueces o eh, el gobierno de las togas. Pero bueno, sobre todo creo que es importante que ha sido una voz clara dentro de la judicatura en la que se ha, ha hablado con, y ha dejado negro sobre el blanco una de las cuestiones que siempre se hablan desde, desde, desde muchos de los foros a los que asistimos, eh, que es que no se pueden amnistiar aquellos delitos que son de lesa humanidad, genocidio y tortura. Y por tanto, pues bueno, eh, como bien he dicho antes, pues como dijo Pablo de Greif, el relator de las Naciones Unidas, pues bueno, esa, 
todo ello se tiene que juzgar, se tiene que poner, eh, hacer esas comisiones de la verdad que también hablamos muchas, en muchas ocasiones y, por tanto, eh, dejar ya esa, esa verdad escrita, esa verdad social para que vayamos construyendo a través de, de ese relato de lo que ocurrió en este país y, como ha dicho también pues, eh, la secretaria autonómica, de cómo ese pasado que nos permita que nos, ha, que nos ha hecho llegar hasta aquí, pero sobre todo que aprendamos de él para que nos permita a tener ese futuro que soñaron eh, eh, aquellas personas que viven en los años 30, que fue un futuro pues con más democracia, con más libertad y con más justicia social. Sin más, pues os dejo con José Antonio Martín Pallín y muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, bueno, Esplada, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, Iñaki, muchas gracias por tus amables palabras. Es un tema que me ocupa y me preocupa desde hace mucho tiempo. Y tengo que decir que la satisfacción, aparte del agradecimiento a los organizadores, es que he tenido muchísimas intervenciones sobre estos temas, pero en muy pocas, y yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano, ...estaban presentes representantes políticos eh, en activo. O sea, siempre son organizaciones que están un poco al margen de la actividad oficial. Y esto es alentador y positivo. Como escribí una vez hace ya tiempo, precisamente en el país... Un artículo de este nacido en el 36. Pues sí, nací en el 36, el 13 de junio. No sé si estuvieron esperando a que yo naciera para dar el golpe el 18 de julio, pero lo cierto es que no pude vivirlo eh, en persona. Mis recuerdos son, empiezan ya muy atrás. Soy, además, hijo de un militar golpista... Y mi infancia y adolescencia, como diría Machado, pues ha sido eh, placentera mientras no me daba cuenta que al otro lado había una gente que eran los vencidos en la guerra civil. Pero bueno, mis preocupaciones empezaron con todas estas andanzas europeas, que quizá fue el europeísmo lo que me llevó a profundizar en lo que había pasado y... Siempre llego a la conclusión de que, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Somos una nación pues, que no tiene parangón en el mundo. Eh, Francia, como es sabido, tuvo su gobierno de Vichy, pero salieron de una manera distinta. Argentina, Uruguay y Chile... También pasaron por esas experiencias, supieron salir. Incluso nuestros hermanos portugueses salieron también de otra manera, pero nosotros hemos sido incapaces de romper con el pasado y, sobre todo, de enseñar el pasado. Porque, claro, 40 años de dictadura, y yo esto tuve ocasión de decirlo una vez en una intervención en Berlín, un alemán estaba así un poco crítico, y yo le dije, mire usted, si usted viviera, hubiera vivido 40 años bajo Hitler, seguramente a lo mejor estaba usted en otro país muy distinto. Vinieron los aliados, los derrotaron y claro, pasaron lo que pasó. 40 años de dictadura en los que de manera machacona e insistente, se consideraba que la República había sido el paradigma del caos y del desorden. O sea, que si ibas por la calle te agredían, a las mujeres las violaban, en fin, una cosa, una serie de disparates y de clichés que no entraban en una cabeza racional, porque además la República había abierto una vía que era inédita en el constitucionalismo de aquella época, que es la primera constitución en el mundo que se somete a las reglas del derecho internacional constitucionario. Eso no lo saben muchos de los que ahora pregonan o intentan explicar lo que ha pasado. En la República, no hace falta ser un profundo estudioso, 
nació y vivió en un mundo en el que Mussolini había hecho ya la marcha sobre Roma, Hitler acababa de llegar al poder de la mano de Hindenburg, eh, Francia había un frente popular con grandes conflictos, entonces la República pudo tener muchos fallos, pero hay que ver, hay que ser conscientes de que vivía en un contexto internacional verdaderamente irrespirable, tan irrespirable que nada más terminar nuestra guerra civil se declara la Segunda Guerra Mundial, o sea que las circunstancias no eran como para que nadie le echase en cara a la República sus posibles fallos, que seguramente, bueno, seguramente no, los, los, los tuvo, eh, y que hay episodios que no son ejemplares y que deben ser conocidos, pero no se conocen. No se conocen porque todo se simplificó en un cliché de eh, caos y desorden. Eh, claro, si uno empieza a estudiar, por ejemplo, hay un dato que no se maneja con mucha frecuencia, que es julio del 36. Asesinato de Calvo Sotelo con una reacción de venganza por el asesinato del teniente Castillo, intolerable, todo espíritu de venganza, y condenables los dos asesinatos, pero realmente la gente no sabe que en el mes de julio de 1936 hubo muchos menos muertos en atentados, confrontaciones entre falange, los pistoleros de falange, etcétera, etcétera, que en los ocho o nueve años de plomo de ETA. Vamos, estadísticamente nada que ver. Y hemos soportado, y hemos conseguido, afortunadamente, derrotar a ETA. El estudio de lo que pasó a partir de ese momento nos refleja muy exactamente por qué en España, y por eso digo, qué hemos hecho para merecer esto. Porque era una, un país que tenía ya posibilidades de salir al extranjero, pero aquí permanecían anclados esos resabios que no sé de dónde, por qué perduran en el tiempo, nacidos desde Fernando VII hasta nuestros días. Vamos a suponer que en la República eh, había desorden. Vamos a darlo como una hipótesis admisible. Pero lo que sí es cierto es que mucho antes del asesinato de Calvo Sotelo, concretamente el 24 de junio del 36, los Luca de Tena pues, eh, compraron el dragón Rapid para que viniese a llevar a Franco. O sea, luego estaba planeado mucho antes del asesinato de eh, eh, Calvo Sotelo. Pero claro, dice, bueno, pues vamos a dar un golpe como se dio en Argentina o en Chile o en Uruguay, vamos a hacer una represión, pero aquí no. Aquí ya estaba programado de antemano que no se iba a recuperar el orden, sino simplemente a exterminar a media España. Y esto está en los periódicos, en las hemerotecas, y no lo podrán ocultar nunca, por muy partidarios y entusiastas que haya gente que justifique al bando fascista que da un golpe militar que había un diseño de exterminio, lo pone de relieve el bando militar del general Keipo de Llano, de 24 de julio de 1936, en el que se dice que serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones, esta versión no es exacta, era de todos aquellos partidos políticos, sindicatos y asociaciones que formasen parte del Frente Popular, y en el caso de que no se diese con los directivos, serán ejecutados en un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos. Esta bestialidad, porque esto es una, un texto bestial, fue tan bestial que el que era entonces el jefe del golpe, el general Cabanellas, quizá algunos cuentan que presionado por el embajador inglés que Churchill estaba apoyando con la no intervención, dijo, oiga, si esto lo leen en Inglaterra, realmente, y el propio Cabanellas anuló este acto, 
este bando y lo sustituyó por otro, que es el que obligatoriamente se leía cada vez que iban entrando en las llamadas tropas nacionales en las ciudades. El diseño estaba tan bien dibujado que el 28 de julio de 1936, un tal Francisco Franco, en una entrevista en el Chicago Tribune, el periodista le pregunta y Franco le dice «Nosotros luchamos por España, ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio». El periodista, ingenuamente, le pregunta «¿Pero tendrá usted que matar a media España?». Dice el periodista «Giró la cabeza, sonrió, he dicho que al precio que sea». Y, por si alguien dudaba, hay un episodio que, curiosamente, han pasado por encima la mayor parte de los historiadores, pero que está, pues ya se ha comentado por algunos, en el diario de Navarra del día 18 de julio de 1936. Ya se habían sublevado, ya habían ocupado Tetuán y Marruecos, el golpe empezó el 17 de julio, no el 18, y el presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrios, gran oriente de la masonería española, poco sospechoso de marxismo-leninismo, pues eh, llama al general Mola, y, eh, porque todo el mundo sabía que el general Mola era el que estaba diseñando este plan de exterminio, pues para algo que en un país medianamente racional y civilizado, pues hubiera podido tener acogida. Le llama para ofrecerle el, el ministerio que entonces se llamaba de la Gobernación, hacerse cargo de los mandos de la Guardia Civil, de la Policía y del Ejército, y revertir la situación con las manos libres para que eh, bueno, pues se recondujese el golpe militar. La respuesta de Mola fue fría, le dijo, señor presidente, llega usted tarde. Nosotros queremos hacer una nueva España y más o menos entre esa nueva España estaba, como decía Franco, matar a la otra media. Y esto realmente no ha pasado en ningún país. No encuentro parangón en, en ningún país. Surge la guerra civil, no vamos a entrar en un análisis porque no es el objeto exacto de esta intervención, pero claro, en la guerra civil suceden muchas cosas y sobre todo cuando una guerra civil dura tres años, como duró esta, veamos lo que está pasando en Ucrania, que solo en un mes está pasando lo que está pasando, pues fijémonos lo que pasaría en España durante tres años. Ahí... Hay excesos por todas las partes, mucho más, por supuesto, por el bando fascista, eh, pero bueno, hay que reconocer que efectivamente en esa guerra pues, hubo algún exceso, como el de Paracuellos, que no dudo en condenar, pero efectivamente aquello terminó. Y terminó con un parte que decía en el video, el cautivo desarmado del ejército rojo, la guerra ha terminado. Entonces hay una película de las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez en que el protagonista está asomado y dice eh, ha estallado la paz y, se, y contesta y dice no, ha estallado la victoria. Y la victoria pues, se convierte en una maquinaria de eh, parodias de juicios, que es lo que sale después en las leyes de la memoria, y en la que están documentados, porque están en los archivos de Ferrol, de Madrid, del País Vasco, 50.000 consejos de guerra. Casi todos ellos con condenas a muerte. Y, eh, curiosamente, este es un hecho que está en las memorias de Serrano Suñer, que tampoco es sospechoso, eh, conforme Alemania iba avanzando, Franco y el régimen estaban crecidos y el ritmo de asesinatos, extra, asesinatos judiciales era tan importante que en los periódicos de la época, si alguno tiene interés puede ir a las hemerotecas, salía como de obligada inscripción justicia cumplida. 
en el día de hoy han sido ejecutados en virtud de tal y venía la lista. Hasta que alguno del régimen, que alguno había que no era tonto, dice, hombre, es que estamos dando un espectáculo que parece que esto es como si fuera el anuncio de, de, de las fiestas del pueblo, de la Lotería Nacional. Mira, lo quitaron inmediatamente. El ritmo era tan intenso que el responsable, yo lo considero así, es mi teoría, otros a lo mejor pueden disentir, que el que paró la sangría, en cierto modo, fue un, uno que no llegó a ser condenado en Nuremberg porque se suicidó antes, igual que Goering, el señor Himmler. Himmler llega a España y se encuentra con eso, pues con el espectáculo que acabo de decir, de fusilamientos diarios, y le dice a Serrano Suñer, que lo recoge en sus memorias, y dice, pero estáis locos, los estáis cargando, porque además en aquella época... UGT tenía un, una gran base, sobre todo, de personas técnicas, maquinistas, industriales. Los estáis cargando a la mano de obra. Nosotros en Alemania los estamos empleando en trabajos forzados. Y entonces, estadísticamente, se comprueba que, efectivamente, a partir de Hitler, año 41, empiezan a conmutarse las condenas a muerte por trabajos forzados. Pues viene lo del Valle, después lo del Valle de los Caídos y todas esas cosas, pero bueno, ferrocarriles, todo lo que en este momento, en cualquier país, con un mínimo de sentido de la decencia y la democracia, hubiera obligado a esas empresas, como se obligó a Slinder, a Krupp, a Thyssen, a indemnizar a todas esas personas que utilizaron como mano de obra esclava. Pero aquí no y es mejor no tocar ese tema, porque la potencia mediática que tienen esos intocables pues, eh, se opondría radicalmente. Termina, eh, ya vamos avanzando, y llega un momento en que se produce un acontecimiento inesperado para el régimen, que la verdad que le perturbó bastante, que fue el famoso contubernio de Bunis, año 1962, en donde el movimiento europeísta eh, intenta dar una salida de acuerdo con don Juan de Borbón para establecer una monarquía. Llopis, el secretario general del PSOE, dijo que, que, bueno, que en principio si él daba paso a la democracia, que no se oponía, a pesar de ser republicano, pero aquello fracasó no pudieron, ya no era época de consejos de guerra, y algunos, que los he conocido, claro, porque yo tengo mucha edad, pues los mandaron a las Islas Canarias eh, desterrados. Por cierto, que alguno se lo pasó muy bien, según me contó. Pero bueno, esto eh, frustró una vez más la posibilidad de que España entrase, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, que en el año 63 hubiéramos recibido parte de los fondos que quedaban del plan Marshall y que hubiéramos recibido los fondos que recibimos a partir del 83 cuando ingresamos en la Unión Europea. O sea, que son treinta eh, y tantos años que perdidos por el empecinamiento del de general Franco y de sus alláteres y sus interesados en mantener el statu quo. Llegamos ya al tardo franquismo y la represión, por ejemplo, del Tribunal de Orden Público es de tal naturaleza que hay un libro de Juan José del Águila, amigo y compañero, son eh, casi 4.000 sentencias más o menos y el número de años de cárcel por sin, eh, comisiones obreras, sindicatos clandestinos, asociaciones ilícitas, etcétera, etcétera, pues eh, era verdaderamente inaceptable para el entorno europeo que nos rodeaba en ese momento. Pero no sé por qué nadie eh, presionó para que eso desapareciese. Eh, la única presión que hubo fue que cuando se firma el pacto con los Estados Unidos para las bases en el 53, es lo único que exigen es, mire usted, nosotros a nuestros ciudadanos norteamericanos 
eh, no les podemos decir, ahora ya eso ya no tiene importancia, pero en aquella época sí, no les podemos decir que estamos apoyando a un régimen en que tribunales militares juzgan a civiles y los fusilan. Entonces, hagan ustedes algo, hicieron el tribunal de orden público y la cosa pasó así, hasta que llega el momento en que realmente, gracias al esfuerzo de todos aquellos que algunos dejaron su vida y muchos fueron torturados sistemáticamente en la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, en estos momentos, pues, eh, Gracias a ellos eh, viene eh, o se consigue que de alguna manera el régimen empiece a resquebrajarse, se abran vías eh, de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero aquí empiezan los problemas que estamos viviendo en estos momentos y que permanecen de forma vergonzosa y como tú has dicho antes, Iñaki Pablo de Greif lo pone muy de manifiesto en su informe sobre verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición. A mí me resulta incomprensible, con todos los respetos para los que lo llevaron adelante, yo en aquella época ya también ya participaba eh, con cierta actividad en un movimiento de jueces delincuentes que éramos justicia democracia, y... Eh, ¿Se pudo hacer mejor? Yo creo que sí. Porque, por razón de principios, había que haber hablado con esos eh, sectores del de régimen que estaban dispuestos a que sabían, pero no lo sabían por convicción ideológica, lo sabían porque los empresarios, que eran en realidad los que mandaban, dijeron, bueno, ni se os pase por la cabeza reproducir o seguir con el régimen, porque ahí está la Unión Europea, necesitamos entrar en la Unión Europea y mientras siga el régimen no podemos entrar en la Unión Europea. Y esta fue la verdadera fuerza que les impulsó. Y podrían haber dicho, va a venir la democracia. Yo creo que la dictadura y la democracia son antitéticas, son incompatibles. Pero aquí se trató de lograr una especie de simbiosis o de mezcla rara del agua y el aceite y decir, como dijo Fernández Miranda, pasamos de ley a ley. Y tiene razón, tiene razón porque ahora empiezan eh, la sucesión de normas jurídicas que han dado lugar a lo que ahora estamos viviendo. Muerte de Franco el 20 de N., el 23 o 24, ya no recuerdo, los Jerónimos, toma posesión como rey de España, designado por Franco, eh, Juan Carlos I de Borbón y Borbón. No hay más que leer el discurso que pronunció. Una exaltación de Franco que ni siquiera la hubieran hecho sus mejores panegiristas. Ahí está que pasará la historia, que le tendremos que estar agradecidos, etcétera, etcétera. Y esto, pues realmente todavía la democracia no había llegado. Estábamos en puro franquismo. Lo que en todas las leyes que había dictado Franco, desde las leyes fundamentales y la ley orgánica, se había cumplido. En todas esas leyes ponía siempre una postilla al final. Cuando se cumplan las previsiones sucesorias, el príncipe de España tal o o el que en su momento designase. Tuvo la oportunidad de cambiar, ¿eh? porque se reservó la oportunidad, y muchos dicen, esto ya es un comentario un poco casi de, de revista rosa, de que las maniobras del marqués para tenerlo mm, muerto en vida, porque estaba muerto, era para ver si le obligaban a cambiar a Alfonso de Borbón Dampierre, casado con su nieta. El que se lea las cláusulas de las... Previsiones sucesorias lo podrá entender fácilmente. Todavía régimen y se produce el primer indulto, un indulto general, eh, eh, con motivo de la coronación. En ese indulto cabe todo. Caben delitos políticos, delitos comunes y hasta la privación del permiso de conducir. También estaba comprendida en el indulto de la coronación. 
pero sigue existiendo el régimen de los principios fundamentales del movimiento nacional. Octubre de 1976, todavía bajo el régimen franquista y dictatorial. Primer decreto ley de amnistía, que mucha gente se lo pasa por encima y se va directamente al 77. Oiga, por favor, no se precipiten, leas usted el del 76, que es muy interesante. Ahí ya empieza a manejarse la idea de la amnistía de todos los delitos de carácter político. No está tan clara como en la del 77 la cláusula de los funcionarios que hubiesen violado derechos humanos durante el régimen, en definitiva, Miguel Niño y compañía, la Brigada Político y Social, se excluyen los delitos de sangre de ETA, cosa que se corrige en la del 77. ¿Por qué? Porque ETA, sexta asamblea, se había pasado a la opción política y había que darle una salida a lo que después fue Euskadico Esquerra. Y esa salida consistía en decir, también los delitos de sangre serán amnistiados. Pero se hace una especie de batiburrillo jurídico que mmm, desemboca. En ese momento salieron de la cárcel absolutamente todos los presos políticos, incluido como algunas, alguna vez en algún debate con gente afín. Dice, no, es que teníamos que sacar de la cárcel cuando hablábamos de del 77, teníamos que sacar de la cárcel. O sea, una democracia tiene que sacar de la cárcel a los demócratas. A mí no me encaja bien, o sea, debo estar despistado. Pero además es falso porque ya habían salido. Habían salido con la amnistía del 76. Y entonces viene la ruptura definitiva, vamos, la ruptura, y ahí ya no tiene razón Fernández Miranda cuando habla de ley a ley, que es la ley para la reforma política de 4 de enero de 1977, en la que se dice por segunda vez en la historia, vamos a llamarle del constitucionalismo español, que la soberanía reside en el pueblo español. Lo dice la Constitución de la República por primera vez en la historia del constitucionalismo, y lo repite la famosa ley para la reforma política, eh, la norma. Claro, ahí ya queda poco margen de maniobra. Si ellos mismos restituyen la soberanía al pueblo, inmediatamente eso supone que estamos en una situación democrática. Solamente en una democracia el pueblo es titular de la soberanía. Y en ese aspecto, pues claro, a muchos demócratas les dejó desconcertados. ¿Y qué hacemos ahora? Pues haberle tomado la palabra, lo que tú has dicho. Algunos cuentan que las Cortes Generales Franquistas se hicieron el araquiri. Repito lo que he dicho antes y no voy a insistir. No se hicieron el araquiri. Sabían que iban a salir eh, bien colocados, que no iban a tener problemas con ningún sector eh, político y que, por tanto, Tenía asegurada, bueno, algunos están asegurados que todavía andan por ahí dirigiendo empresas de construcción. Eh, y, por tanto, pues bueno, pues hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a dar paso a la democracia. Y la democracia empieza vamos, a firmar todos los tratados de derechos humanos internacionales que Franco se había negado a firmar. Igual que se había negado a firmar los Stalin, e igual que se había negado a firmarlo todos los países eh, comunistas. Y entonces, no sé si un poco despistadamente, yo creo, es mi tesis, pero es una teoría especulativa, eh, no había experiencia de unas cortes democráticas, seguramente no había servicios jurídicos, y firman la Declaración Universal de Derechos Humanos y firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en abril de 1977. Atención a las fechas porque son muy importantes. Abril de 1977. Por una serie de razones que son 
usuales en los pactos internacionales, hay la firma y la ratificación. El instrumento de ratificación es de 27 de julio de 1977. ¿Y qué pasa cuando firmas un pacto? Pues hay en toda la cultura del derecho internacional, los pactos a nadie le ponen una pistola para que los firme. Si los firma es porque quiere. Y si los firma, tiene que cumplirlos, como es lógico. Eso que decían los latinos de pacta sum servanda, y que además está en el, tratado, en el Tratado de Viena de los pactos internacionales. Entonces, en ese texto ya estaba vigente, desde el 27 de julio de 1977, un artículo, que, eh, el 15, que prohibía eh, las amnistías de delitos que fuesen considerados por simplificar como atentatorios a los derechos humanos, se los saltan o los letrados, como no había, o los que estaban allí no sabían nada de derecho, y se lo tragan y hacen la amnistía del 77 en contra de una ley que habían firmado en julio. Pero lo que es más grave y que es la, lo que yo siempre he discutido, de buenas formas, Fernando Martínez, el secretario de Estado, es un buen amigo, y hablamos con frecuencia, eh, dice, pero la nulidad, pero yo, pero Fernando, no sé, Fernando y, y a María Teresa Fernández de la Vega en, en la otra ocasión, si ¿Sí, tenéis el artículo 6, el artículo 6 del tratado dice que son nulos todos los juicios que no cumplan con las garantías propias de un Estado democrático. Haber aplicado el artículo 6, que estaba vigente, y decir nada, nada de ilegitimidad, que si de tal, no, no, son nulos, pero por, porque tenéis que cumplir con vuestra legislación, que os la habéis dado a, a vosotros mismos. Pero no, no se hace así y se hace esa especie de engendro, porque es un verdadero engendro insoportable para el derecho internacional de la amnistía de 1977, en la que, claro, los verdaderamente favorecidos pues fueron pues, todos los funcionarios de la Brigada Político-Social, porque a ninguno de los demás le afectó. Es cierto, y esto hay que decirlo, que eh, a partir de ese momento hay muchísimas normas, sobre todo de derecho laboral, los laboralistas en cuanto que eh, bueno, pues se empezaron a levantar sanciones, suspensiones, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero hasta tal punto que los que dicen, y desde sectores de izquierdas, eh, que la amnistía es intocable, pues se encuentran con que el Tribunal Constitucional bueno, es intocable y que no es posible porque la Constitución la prohíbe. Yo leo mucho la Constitución y no encuentro en ningún artículo que diga que están prohibidas las amnistías. Están prohibidos los indultos generales, pero no las amnistías. Además, los indultos son derecho de gracia y la amnistía es una ley. Es una ley como puede ser la ley de la reforma agraria o cualquier otra cosa. Hay un grupo parlamentario que redacta una amnistía la presenta al Parlamento, se tramita y se aprueba o no se aprueba. Pero no hay más problema. Eso se puede hacer en cualquier momento. Pero es que además el Tribunal Constitucional dijo que la amnistía era posible. Porque eh, creo que fue UGT, recurrió eh, una, eh, pidió una norma eh, para complementar algunos vacíos que habían quedado en materia de restitución de derechos laborales, año 82. Eh, los ilustres representantes del Partido Popular la recurren por inconstitucional y el Tribunal Constitucional dice que es constitucional. Yo sigo sin entender a esos sabios constitucionalistas por qué dicen que la amnistía no está permitida por la Constitución. Si se quiere, se puede perfectamente hacer y no hay ningún problema. Y además es un instrumento político que se ha utilizado en todos los países, en situaciones de tránsito, por supuesto, o para acabar con alguna cuestión o conflicto político generalizado. No se quiere hacer, 
y no hay manera, y aquí tengo el texto del anteproyecto, de, ¿eh? no hay forma de que entre la palabra amnistía dentro de las concepciones de, de muchos constitucionalistas que no son políticos, ¿eh? no, no es solamente una cuestión de los políticos. Hay muchos constitucionalistas que opinan también lo mismo y que no es posible la amnistía. Sin embargo, yo pienso que sí que es posible y que, repito, será un problema de correlación de fuerzas políticas en el momento en que se quiera y se pueda hacer. Y no se va a causar ningún perjuicio, además, a nadie, ni se va a conmocionar la vida pública nacional. Hay que llegar al año 2007, por cierto, 26 de diciembre de 2007, cuando se produce la primera ley mal llamada de la memoria histórica, porque nadie la ha denominado así. Es la ley con el título más largo que existe en la historia legislativa española. Ley por la que se restituye... Una, es una retaíla de tres líneas en el boletín oficial. Algunos, si alguno tiene curiosidad, que vaya al boletín oficial a ver si encuentra una ley que tenga de título tres líneas. Todo era para enmascarar lo que no se quería decir de manera clara. Pero bueno, hay que reconocer que fue un avance. Fue un avance en el sentido de que, por lo menos ya, teníamos un marco. Teníamos un marco en el que mmm, no se da el paso de la nulidad y se habla de la ilegitimidad por la falta de garantías. Pero mire usted lo que está diciendo, es lo que decía el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles en, eh, en el 77, ¿eh? Y lo está usted ahora repitiendo exactamente en la ley del 77. Bueno, hemos tardado mucho en admitirlo, pero además no se declara la nulidad, sino la ilegitimidad. Yo, que como he dicho antes, pues de alguna manera pues, eh, estaba interviniendo en esto, eh, dice, eh, bueno, ya sé por qué no queréis la nulidad. Porque la nulidad la había acordado Alemania, la había acordado Portugal, la habían acordado todos los países que salieron de una dictadura hacia una democracia. ¿Por qué nosotros no? Bueno, la explicación se ve ahora en, con un, poco, un poquito más de claridad en el anteproyecto que se está tramitando. Y era que la ley de responsabilidades políticas... No la del año 40, que, que es, mucha gente cree que es la del año 40, no... Desde el primer día del golpe de Estado, los gobernadores civiles tenían la competencia para expoliar bienes de los pertenecientes al bando republicano. Esto desde, desde el día siguiente del golpe. Hay una sentencia muy interesante de, de una cosa de, de Corcubión en Coruña, que la anula la sala primera, y es precisamente del mes siguiente, que es o de septiembre, octubre, por ahí de, en que expropian una, expolian una casa del pueblo y después se la devuelve el Tribunal Supremo más adelante. Y, y bueno, ¿qué problema hay? En Alemania, en Japón, o sea, han indemnizado, pero además se da la paradoja de que los cientos de miles que hubo en los campos de concentración españoles, no han recibido ni una peseta ni un euro. Y Alemania ha estado pagando, hasta que se han muerto, a todos los que estuvieron en sus campos de concentración, Auschwitz, Buchenwald, y, y han estado recibiendo su pago. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Por qué tenemos que soportar que sea Alemania la que nos dé esta uh, lección. Pero no, aquí no había dinero para indemnizar y no había dinero para eh, restituir. Notorias empresas, eh, eh, Fenosa, expropiada, el Banco Pastor, que mucha gente no lo sabe, porque el Banco Pastor jugó muy bien, eran dos hermanos, uno se hizo republicano y el otro franquista. Entonces jugaron a dos paños, uno se fue a Londres y ahí esperaron a ver lo que pasaba. Y entonces, pues, 
la cosa se aclaró cuando terminó eh, la guerra. Huarte y compañía, todas estas empresas, pues fueron objeto de espolios, espolios, espolios siempre, porque podía ser una expropiación compensatoria con un, una indemnización ridícula, nada, 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 ni un céntimo de indemnización, puro y simple espolio. Y esto en todos los países se ha producido la asunción por el Estado, porque ahí sí que entra el derecho internacional, no de ley a ley, sino de Estado a Estado, en el marco internacional los Estados se suceden. Pueden ser monárquicos, republicanos, presidencialistas o lo que sea, pero el Estado, como en sujeto de derecho internacional, es el mismo y, por tanto, existe la obligación de indemnizar. Parece que consultaron con el Ministerio de Hacienda, hicieron números y dicen, uff, esto va a ser imposible de asumir, y no lo asumieron. Eh, y entonces, pues ahí se quedó una ley, que efectivamente fue un avance, en el que se daba un reconocimiento eh, de haber sufrido padecimientos por la patria, a los que habían sido perseguidos o represaliados, por cierto, que antes hablaban del de Miguel Hernández, es especial, porque todos están hechos en, eh, con el sistema Word, pero el ministro, que era Mariano Fernández Bermejo, consideró que, tratándose de Miguel Hernández, encargó a un dibujante, un artístico, reconocimiento de su persecución por el franquismo. Y así pasamos, y claro... Había hasta mala conciencia de que no se habían hecho bien las cosas. No sé si por presión del de, eh, otro partido de gobierno, de Podemos, o por cualquier otra, me da exactamente igual, lo cierto es que se reconoció que aquello estaba incompleto. Y entonces, en esta ley, eh, pues se pasa de lo de ilegítimas, y se dice ilegítimas y nulas. Bueno... Si sale adelante, ya es un avance. Eh, hay que reconocerlo. Pero que nadie se haga ilusiones. Porque en el apartado siguiente dice que la declaración de nulidad solo puede producir efectos para el reconocimiento de, de sus méritos y persecuciones, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado o de cualquier administración pública, o de particulares. ¿Quiénes son estos particulares? Pues lo vayamos al IBEX 35 y ahí los encontramos, la mayoría de ellos, estos son los particulares a los que ahora se refiere el, este nuevo proyecto de ley. Y en esas estamos, en este momento, a ver qué pasa, a ver cómo avanza, si dadas, hay que reconocer, hay que ser realistas políticamente, que claro, un gobierno que soporta una pandemia y que incluso hasta tiene un volcán, eh, que después viene todo lo que viene detrás y que estamos viviendo en estos momentos, puede decir con cierta razonabilidad, dice, hombre, hay otras prioridades, yo lo puedo entender, no pongo objeciones, pero realmente yo creo que es perfectamente compatible atender a esas graves eh, necesidades que se desprenden de estos fenómenos, bueno, que son, pues eso, pandemias, catástrofes, etcétera, y que, por tanto, se podía hacer perfectamente lo uno y lo otro. Según me cuentan, está, está ya en trámite de enmiendas, no es que se haya aparcado. El trámite de enmiendas se fue prolongando, pero nadie da el paso definitivo a llevarlo a, a pleno. Entonces, ahí está podemos decir, unos pensaban que aparcados y otros esperando mejores situaciones. Y con esto ya termino porque estoy sediendo demasiado y además me imagino que a lo mejor quieren preguntar alguna cosa, que llegamos a un momento en el que lo que más me da esperanza de, de esta ley es lo que se le dedica a la obligatoriedad de la enseñanza del pasado en las escuelas. O conseguimos esto o no conseguimos nada. Hay que hablarlo y hay que hablarlo con naturalidad, sin rencor, 
de ninguna de las maneras. Yo he estado, como he dicho antes, en cientos de actos de asociaciones memorialistas. He visto de todos menos rencor. He visto escenas patéticas que incluso me han hecho llorar. Pero que nadie pueda poner como excusa de que se abren heridas que no olvidamos y que queremos venganza. Como decía una chilena de la Vicaría de Solidaridad, y con esto termino, sin pasado no hay mañana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido una maravilla poder escucharle y, y bueno, seguro que se nos han quedado muchas preguntas eh, por parte del público. Así que ahora damos un turno de palabra para quien quiera eh, hablar, hacer alguna duda, alguna duda que tenga, alguna pregunta. Eh, en España tenemos una ley que persigue la apología del terrorismo. Nadie se plantea... Eh, escribir en los periódicos o hacer declaraciones que puedan eh, pues apoyar entre los años negros de la ETA a los grandes jefes de ETA, a los grandes terroristas. En cambio, no tenemos un delito de apología del franquismo. En Austria o en Alemania es inconcebible hacer apología de Hitler y de su régimen. De hecho, puedes, eh, puedes imputarte y encarcelarte por eso. ¿Usted creería oportuno que más allá de esa figura que es el delito de odio, se estableciera de forma taxativa el delito de apología del franquismo y en su caso se incluyera la modificación del Código Penal en la modificación que se está haciendo en la, en la nueva ley de, de la memoria democrática. Nada más. Muchas gracias. No, tiene usted razón. Eh, si se refiere a que se diga en el Código Penal, el Código Penal tiene que ser muy estricto al redactarlo, ¿no? Y efectivamente yo comparto de que la apología del fascismo en general, porque claro, se ha identificado al régimen con Franco, que tiene su cierta razón, pero era todo una organización que no era solamente Franco. Franco le podía haber dado, es más, una vez se disparó, se le disparó la escopeta de caza y menudo susto se llevaron todos los franquistas. No, no, era una organización y por tanto a mí la apología... Vamos, si yo estuviese ahora en funciones de juez, no tendría ningún problema en aplicar un artículo que hay que tener cuidado con él, que es el 510, el del delito de odio. Pero bueno, yo con toda... Eh, y creo que estaría en condiciones de ponerlo por escrito y justificar por qué estimaba que eh, eh, existía delito en la apología del, del franquismo. Sí, ¿se me oye? Gracias. Quería hacerle una pregunta porque eh, personalmente como víctima y como luchador del movimiento memorialista me preocupa mucho la interpretación reiterada que viene haciendo la Judicatura Española con respecto a la, eh, es decir, al no reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, alegando el principio de seguridad y legalidad porque en el año 2004 es cuando se incorpore al Código Penal y, por tanto, todo lo anterior no se puede contemplar bajo esa óptica. Yendo, por tanto, en contra esas sentencias y esos autos del derecho internacional humanitario. ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Porque, claro, es que tiene una implicación y es que una, precisamente las enmiendas, 30 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Congreso al propio proyecto de ley, se recogen recomendaciones para que se interprete ¿eh? la prevalencia del derecho internacional sobre la legislación interna. Pero, frente a esta actitud reiterada, repito, de la Judicatura Española, desde el Supremo a cualquier juzgado de instrucción, o sea, ¿cómo ve usted esto? ¿Qué se puede hacer ahí? Porque, claro, si no, vamos a estar siempre en la misma piedra. Es decir, de 2004 para atrás, no, de 2004 para adelante, sí, ¿no? Bueno, eso es un desconocimiento flagrante que eh, el origen está en el sistema de oposiciones en España, 
Esos temas no entraban en la oposición. Se podrá encontrar con un brillante muchacho o brillante muchacha que sepa del usufructo, del censo a primeras cepas, o del de eh, año de luto, o cualquier otra tontería, bueno, tontería no, instituciones, pero del derecho internacional, no sé, ahora sí, eh, las cosas, eso, ya, ya, ahora se ha incluido. Entonces, es el desconocimiento total de lo que es el consenso del derecho internacional, cuyo Instituto de Derecho Internacional forma parte de España y es órgano de Naciones Unidas, que es la doctrina de Nuremberg. Y eso todos los países del mundo lo consideran como algo consolidado. Y eran crímenes porque hubo gente, incluso gente muy prestigiosa eh, jurídicamente, como Jiménez de Asúa, que criticó a Nuremberg. Pero claro, el argumento que se daba era que los actos eran de tal violencia y repugnancia en la conciencia de la humanidad que eran delictivos per se, sin necesidad de ponerlos en un código. Y esa, esa teoría está admitida en todo el derecho internacional y, por tanto, la no prescripción, etcétera, etcétera. Pero es que si, por, si a alguien se le ocurre decir semejante disparate jurídico, le, habría que preguntarle... Oiga, ¿y por qué firmó España el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Porque en el Estatuto se dice claramente, no solamente que... No es que entró... No, el Estatuto dice que eran crímenes antes, ¿eh? Y es la doctrina, la doctrina Nuremberg, como digo, aceptada por todo el mundo. Y además, ahora está muy de moda, para los que hablan de la inviolabilidad del rey, el artículo 27 del Estatuto eh, ha privado al rey de inviolabilidad en materia de delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura y crímenes de guerra. Hasta tal punto de que los defensores de los caballeros de la tabla redonda que dicen que el rey es inviolable, se plantearon, algunos, porque claro, algunos hasta saben derecho, y decían, pero claro, si acabamos de firmar esto, Tendremos que retocar la Constitución y añadir en la coletilla es inviolable salvo para esto. Empezaron a pensarlo y dije, mejor no tocarlo. Mejor, entre otras cosas, porque para tocar eso había que disolver las Cortes y conferrar un referéndum, cosa peligrosa para determinados aspectos de la monarquía. ¿no? Y se dejó así, se ha dejado. Si algún día dice, hombre, el rey... Eh, no va a torturar, etcétera, etcétera. Hombre, pues eh, no lo sé, pero eh, ahora que está muy de moda lo que ha dicho el juez inglés sobre eh, Juan Carlos I, eh, Lord Nichols, eh, no sospechoso de anarquista, Lord de la Cámara de Justicia de Inglaterra, al hablar de la inviolabilidad de Pinochet, eh, dice una frase que a mí me entusiasma, yo soy un admirador de los anglosajones, dice, este Lord nunca va a dudar de la inmunidad de los jefes de Estado en el ejercicio de sus funciones, pero considera que no es función propia de un jefe de Estado torturar y hacer desaparecer personas. En cuatro líneas lo despacha y Pinochet entregado a España. Después el señor Jack Stroke, que en el sistema inglés es el último que decide sobre las extradiciones, dijo que por razones humanitarias lo mandaba a Chile en una silla de ruedas, nada más llegar a Chile salió corriendo como en el milagro del Evangelio, pero bueno eh, pero así, así, así son los hechos pero lo que, lo que dijo el Lord es eso dice, mire usted, es que no es función propia ¿para qué lo vamos? Eh, no me puede usted justificar que efectivamente es función de un jefe de Estado pues eh, traficar con armas y sé lo que digo eh, traficar con armas o llevarse 100 millones de dólares de un rey de, eh, que, por cierto, nadie se ha metido con eso, porque además parece que han, han sido traspasados a esa señora Corina, pero lo cierto es que si uno ve lo que dice el fiscal de Suiza, Bertosa, y lo que dice la fiscalía en sus dos informes, se trata de... de en la transferencia, literalmente. Origen de la transferencia. Ministerio de Finanzas de la Arabia Saudita. El cuento ese de que es una tradición de los saudíes regalar... A... Ese es un cuento que se ha inventado 
los que asesoran a Juan Carlos, no lo dice. Es donativo de jefe de Estado a jefe de Estado. Y eso es patrimonio nacional. Me temo mucho que no vamos a coger ni un dólar, pero bueno, en fin. Pero con arreglo a la ley es, es, es eso. Nada de seguridad jurídica ni nada de tonterías. Eso, vamos, lo dice, lo dice en un foro extranjero, pero ¿qué pasa? Que, claro, y quizás me salgo de la pregunta, es que aquí tenemos una concepción verdaderamente eh, carpetobetónica del derecho internacional. Y resulta que en cuanto pasas la frontera, o oh, qué casualidad, en el tema de los catalanes, pues Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza y ahora Italia. Dice, no, no, mire usted, de esa edición, nada. Esto no entra, no encaja en las concepciones de un país democrático que eso sea un delito. De... Podrá ser otra cosa, nulo, de pleno derecho, lo que usted quiera. Pero delitos adicionales. Entonces, en este momento, uno tras otro, nos han dado, bueno, y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, que si fuera un partido de fútbol, podríamos decir Europa 7, España 0. Porque nos han dado por todos los sitios. Y lo que nos espera ahora en Estrasburgo, cuando empiecen a llegar los recursos que el Tribunal Constitucional acaba de eh, echar abajo, cosa previsible, pero claro, hay que cumplir con ese, con ese trámite. Sí, eh, enhorabuena por su conferencia. Muchas gracias. Eh, bueno, siguiendo con esto, realmente, si, real, si está claro, efectivamente, que la letra de la, la ley internacional ha de prevalecer sobre sobre leyes españolas, eh, no habría que ir más al perfil sociológico un poco de lo que es la judicatura, eh, que, vamos, en nuestra percepción todavía es abrumadoramente conservadora. No sé si usted tiene la misma percepción, con meritorias excepciones, de que haya una resistencia pues, social, familiar, etcétera, de muchos jueces, ya no tanto por un desconocimiento, porque no tienen una formación en derecho internacional, como por una, una resistencia, digamos, casi atávica, ¿no?, a, a llevar adelante esto, por lo que puede suponer de revisión de tantos años, de un pasado, y, y por tanto, esto se puede corregir. Estoy pensando, por ejemplo, en, esto, en este intento de que eh, hubiera el acceso a las oposiciones de, de jueces y juezas con, que planteó el Gobierno, me parece, con unas becas, para que hubiera también un origen, digamos, no, no solamente de clases medias altas a lo que es la judicatura. Esto debería tener un sentido, pero se sigue manteniendo, porque usted conoce perfectamente y, y estaría muy bien que nos dijera, en la medida de lo posible, cómo es ese perfil, esa radiografía en este momento, para ver si hay alguna solución a que en algún momento determinado no haya una resistencia añadida a poder abordar este asunto de una manera un poco más racional. No, ese es un problema, la verdad, que... Es endémico, va a ser difícil corregirlo y que es la causa de mucho del posicionamiento. A mí siempre me preguntan y a muchos compañeros, y se dice en muchos medios de comunicación, hoy es que la judicatura es franquista y no ha hecho la transición. Eh, yo, a la contestación es fácil, tampoco la ha hecho la sociedad española en general. ¿eh? O sea que los jueces son el reflejo de la sociedad en la que se funda. El sistema de selección es aberrante. Vamos, cuando uno lo cuenta por ahí, pasa al Epertus o Beovia, dice, por esto estáis locos. O sea, un chico que se mete en su casa ocho horas diarias, que le piden que memorice algo que hoy día con darle a la tecla lo tiene ya, que no tiene ninguna práctica. Es como si a un señor le, le ponen en sus manos un avión, porque se sabe de memoria la latitud de todos los aeropuertos del mundo. Vamos, yo me entero y me bajo del avión, me tiro, me tiro por la ventanilla, y digo, me voy a poner en manos de un tío que no tiene experiencia ninguna. El sistema es aberrante, decía Gómez de la Serna, en su tiempo ya, que en España había dos fiestas nacionales, los toros y las oposiciones. Y entonces, pues, esa fiesta nacional se sigue manteniendo contra viento y marea, uno va por ahí, yo recuerdo en Inglaterra, una vez, y dice, pero que un chico con 22 o 23 años que tenga un poco de suerte, porque es que hay mucha gente, en mi época el, los temas eran 522, teníamos que meter. 
Pero había mucha gente, y algunos han llegado a altísimos cargos, que lo decían, ¿eh? vamos, dice, yo me la juego, voy a estudiarme la mitad de los temas. Y entonces, como lo que salía era un bombo, de esos bombos de la lotería que se jugaba en casa, pues si salía el tema, pues ese señor, no voy a decir su nombre, pero ha llegado a los más altos cargos de la magistratura, era de mi época, y además hizo muy bien. Y no es que sea mal juez, no, ni mucho menos. Es que el sistema sin práctica, vamos, en Alemania también se llevan las manos a la cabeza. Pero ¿cómo pueden ustedes entregarle la función de juzgar a un chico o una chica que no ha hecho más que embotellarse temas de forma absurda, que además tiene que ir contra el reloj? Por tanto, y, y, eh, dice, es que los jueces son franquistas, como decían. En primer lugar, ya cronológicamente... Si he hecho la vista así en general, aunque yo ya he dejado esto, pero puede haber de los 5.300 jueces y juezas que hay en este momento, no más de 100 que hayan estado en el borde de entrar eh, con el sistema franquista. Los jueces son centralistas, conservadores y enemigos de cualquier misión que le haga reflexionar y exponer su ideología. Porque los jueces tienen ideología y el que lo niegue está huyendo de la realidad. Y yo prefiero que en un momento determinado, ahora voy a contar porque yo he sido fiscal, magistrado, ahora soy abogado y espero no ser imputado. Pero si, si soy imputado... Yo prefiero saber con quién me va a juzgar. Es que, mire, usted este es, de, es de Vox. Bueno, lo prefiero. Y es más, por ejemplo, en todos los países, que Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, etc., los jueces militan en partidos políticos. Aquí lo, lo prohíbe la Constitución como si eso nos pusiese a salvo de cualquier tropelía. Ya ven las tropelías que están haciendo. Y la Constitución nos prohíbe militar en partidos políticos. En Alemania y sobre todo en Italia, muchos amigos y muy conocidos han llegado a senadores, etc. Lo que no pueden ser es directivos de partidos políticos, pero afiliado sí puede ser. Pero la forma de exponer la solución del caso es razonando y explicando por qué. Y entonces el centralismo, lo que sí han heredado, pero que no es solo del franquismo, es el autoritarismo. Suplen su falta de capacidad de razonamiento con lo que decían, eh, una, ese se ha tragado la vara de mando. O sea, suplen su falta de capacidad de reflexión con un autoritarismo, algunas veces hasta grosero. Eso sí que es un mal que habría que erradicar, pero para eso está el Consejo del Poder Judicial, que tiene tres... Amplísimos artículos de sanciones disciplinarias y que no, no ha pasado nada. Aquí dice un magistrado en, en Bilbao que el, las medidas del gobierno vasco de cerrar el ocio nocturno atentan casi contra todos los derechos fundamentales, pero sobre todo a uno, porque impide la libre deambulación para entrar en las discotecas y la libertad de expresión y creación artística porque no pueden acceder al karaoke. Esto está escrito y no lo va a mover nadie. Y ese juez sigue siendo juez. Entonces, claro, cuando una persona dice eso, mire usted, usted no sirve para esto, lo siento mucho, pero usted dedíquese a otra cosa porque usted no puede saber, pero el sistema disciplinario no funciona, entonces, franquismo, franquismo en el sentido político e ideológico, creo que no, pero centralismo, autoritarismo y, sobre todo, poner el oído para ver dónde sopla el viento, porque hay un problema que no existe, por ejemplo, en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, un juez es juez en Memphis o cualquier sitio y tiene un prestigio, y si se queda en Memphis, es una persona apreciada o no apreciada. Pero aquí, sociológicamente, un juez que empieza en Soria y no sale de Soria, empiezan a decir sus vecinos, este debe haber muy poco, porque no ha llegado al TSJ, porque no ha llegado a no sé qué. Entonces, el carrerismo les hace que 
pongan muy atentos el oído a ver quién les puede empujar para llegar hasta donde, hasta donde llegan. Y ese también es otro problema. Pero de estas cosas no, no se habla, o si se habla, pues se habla con clichés, si son franquistas. No, no. El problema es más hondo y, desde luego, los franceses lo corrigieron, porque eran los patrocinadores, eh, Italia también, Alemania también, y aquí lo que se necesita, como mínimo, como mínimo, es haber estado, por ejemplo, en Francia, se sale de la escuela judicial y no le dejan ir solo a ningún juzgado. Tiene que ir a un juzgado, a un tribunal de tres, para que con esos tres irse formando. Pero aquí lo mandan inmediatamente a un juzgado y, por ejemplo, como la, la señora esta de Málaga que dice que el niño tenía que estar con el padre porque la madre vivía en la Galicia profunda, este disparate no lo hubiera hecho si hubiera estado con tres, porque seguramente le hubieran dicho, oye, alguno, por lo menos, oye, fulanito, piénsatelo bien. No, pero aquí sale de la escuela judicial. Le dan, y por cierto, que no, no a la, todas las palabras tienen su significado. Eh, a los militares, tradicionalmente, esto es tradicional, cuando salen de la academia se produce una ceremonia que para ellos, como es lógico, es entrega de despachos. Bueno, pues a los jueces también, y esto se puede ver en la televisión, ha estado en la Escuela Judicial de Barcelona en la entrega de despachos. Y este un juez no, no es un militar. Un juez pues se le entrega pues, el título o lo que sea. Y el lenguaje pues hace que en un momento determinado ese autoritarismo se refuerce con todas estas cosas. El tema es muy complejo, hay que afrontarlo, se, se quiso afrontar y lo defenestraron por cazar sin licencia en un... Vamos, licencia de esa comunidad autónoma, la tenía de otras, ¿no? Como el caso de, del Gilguero de Murcia, que ese es muy divertido, pero bueno. Que se pasó de Almería a Murcia y el, el que le disparó no sabía que, 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 que... Y el pobre Gilguero tampoco, no se enteró. Y, y, y llegó al Tribunal Supremo, ¿eh? No crean que eso era una broma, ese caso llegó al Tribunal Supremo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, por ahí. Hola, buenas tardes. Eh, lo primero, gracias por su asistencia y la charla. Y yo es que tengo una duda personal respecto del ex jefe de Estado, como ha comentado anteriormente el señor Juan Carlos I eh, de Borbón, como heredero del ex jefe del Estado, Franco, en relación con las distintas eh, comisiones de investigación que han sido rechazadas en el Parlamento. Me gustaría saber si eh, existiría recorrido jurídico para llegar a instancias europeas y esa decisión parlamentaria que fuese revocada y que las comisiones llegasen por lo menos a algún puerto. Yo creo que sí. Creo que perfectamente se puede llegar. Y es más, al taller el juez inglés lo ha dicho. Y mire usted, es que claro, tienen ustedes una concepción de la inviolabilidad que les permitiría, y lo dice con... Esa ironía anglosajona, entrar en una joyería, llevarse unas joyas y, y que no pasase absolutamente nada. Claro, el juez, yo no lo entiendo, como un Estado que vive bajo las normas del derecho internacional puede extender la inviolabilidad hacia esos extremos. Es más, aquí en España, dos juezas, y después lo ratificó la Sala Primera del Tribunal Supremo, Dicen que no se podía investigar la paternidad. Era un pleito civil de dos que re... resulta que en Bélgica, eh, eh, no, Alberto de Bélgica ha tenido mala suerte de vivir en un país democrático y ha tenido que reconocer a un hijo extramatrimonial. Y el de Mónaco creo que tiene dos, pero aquí es intocable. Y dice que incluso en materia civil. Luego, con esa teoría puede no solamente ir a la joyería, como dice el inglés, sino ir a una casa de coches de alta gama, dicen, voy a dar una vuelta, se queda con el coche, y claro, el concesionario dirá, oiga, está que son 230.000 euros o lo que valga. Lo siento, siempre habrá un juez o una jueza que diga que es inviolable, eh, puede ir a un restaurante y hacer un simpa. Se, según, es, es teoría de la, de la sala primera del Tribunal Supremo, ¿eh? no es mía. Y claro, cuando vivimos con, en este aspecto, pues las cosas 
pues pasa, pasa, lo, pasa lo que pasa. Y desde luego estoy seguro que Estrasburgo, y sobre todo, no es Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque es que también se olvidan que ahora tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que las aplica directamente Luxemburgo. Así que que se anden con cuidado, porque además están a punto, como, como triunfe la tesis de uno de los catalanes, no sé cuál es, de que, eh, que no era competente el Tribunal Supremo, se viene abajo toda la sentencia del proceso. Todavía no, no lo han decidido, lo tiene ahí, creo que debe ser consciente de la que se puede liar y lo tiene ahí un poco en la nevera. Pero eso puede suceder, o sea que esto en el derecho internacional, además lo dice el artículo 10 de la Constitución, que, que el derecho internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. Es tan ley como el Código Civil o como el Código Penal, o sea, un tratado internacional o una norma internacional. Bueno, eh, yo también quería hacerte una pregunta. Eh, yo como magistrado de mérito, la duda que tengo es que le parece que, que al final los crímenes del franquismo se estén juzgando por la jueza Servini o se estén investigando en este momento por la jueza Servini en Argentina y que bueno que la experiencia anterior que hubo aquí en España pues pasara lo que pasó con, con el juez Baltasar Garzón. Bueno, ahí hay muchos, muchos temas, ¿no? Eh, primero, que es coherente, o sea, nosotros hemos juzgado a Chilingo y está todavía en la cárcel. Eh, y, por tanto, si nosotros dijimos que, según las normas de justicia universal, tenemos competencia, la tenemos para juzgar los crímenes del franquismo, digan lo que digan, de la amnistía. Lo ha tenido que hacer una jueza, lamentablemente, la cosa se está prolongando tanto en el tiempo que vamos a ver que, en qué desemboca, pero el hecho es que se está juzgando con arreglo a las más estrictas normas de la justicia universal que existían en España en la época en que Garzón hizo el, el auto, que por cierto, no, eh, eh, por ese auto no le condenaron, eh, le condenaron por el tema de las escuchas. Pero bueno, como pretexto, yo siempre dije que... Vamos, eh, cuando hablo con él, dice, tienes el récord Guinness de querellas por prevaricación. Porque tuvo tres a la vez. Hombre, un juez puede prevaricar una vez. Dos está mal, pero ya tres. Es que te estás pasando, Baltasar. O sea, no, no empecemos. Y, y bueno, pues al final cayó por una, por la que eh, eh, consideraron que... Y, y aquí se podría eh, jugar. Pero ¿qué pasó con la justicia internacional? Que teníamos... La orden de busca y captura del de presidente y vicepresidente de la República China por el tema de la secta Falun Gong y eh, dos generales, creo, israelitas, por crímenes, eh, además cometidos contra españoles. Eh, y entonces, pues eh, se saltó la, la norma. Todo el mundo dijo que era por Israel. No, estoy en condiciones de decir que fueron los chinos, pero no los chinos, los que habían encargado la segunda presa mayor de China, en la cual participaba, un milagro, aparte de dos o tres del IBEX 36, un señor que es presidente de un club de fútbol, me parece muy conocido en, en este país y en Europa, las cosas como son, porque tiene 13 copas de Europa. Y entonces, pues, ante esa situación se alteró la ley y ya la justicia universal no es universal. Es universal, pero poco. Sí, sí. Eh, bueno, perdona que use usted, le voy a hacer otra pregunta. Eh, dada la situación, por un lado, ¿no? de la tramitación del proyecto de ley de memoria democrática eh, en, en lo que respecta al movimiento memorialista aquí en el país valenciano junto con seguir exigiendo como hemos dicho antes una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo con la prevalencia del derecho internacional, la imprescriptibilidad de los delitos, de la humanidad, etc. nos planteamos está planteado la eh, creación, acorde a nuestra ley de memoria democrática, en la cláusula sexta, la creación, decía, de una comisión de la verdad. 
aquí en el País Valenciano. Hubo un intento hace años en el que usted eh, participó, lo recuerdo perfectamente, y eh, estamos enfocándolo mmm, bajo… Hay, hay una resolución, hay, hay un, un escrito de Loïsa Arbour, que fue alta comisionada de Naciones Unidas, de 2004-2008, y en 2006 emitió un informe donde se hablaba precisamente de las comisiones de la verdad, y eh, se reconocía, tiene frases muy significativas, este informe dice eh, alguna como «reconozco que re, hay que reconocer que las víctimas pueden necesitar algo más que la verdad para cerrar las heridas, para llegar a un verdadero proceso de justicia y de reparación». Y eh, en este sentido, es decir, en el sentido de pretender una comisión de la verdad que vaya más allá de un foro por la verdad, respetando siempre ¿eh? y, sin, y sin inmiscuirse en la en el ámbito de la, de, la, de la judicatura, de los tribunales, pero sí una comisión de la verdad que analice los hechos y recomiende medidas de todo tipo, eh, desde la reparación efectiva, como usted está, ha estado planteando antes, medidas de carácter legislativo, etcétera, etcétera, para ir eh, presionando por todos lados para ver de avanzar en este camino de verdad, justicia y reparación. Hombre, eh, es que es un tema... Sobre el que pesa, o sea, hablar de una comisión de la verdad, lo dice Pablo Greif, y es una norma casi de derecho internacional, verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero vamos a nuestro caso, que son 40 años, más otros 40, en la que ya prácticamente, por ejemplo, en Chile se hizo con dos condiciones, con dos, perdón, dos circunstancias. Una, que todavía estaba muy próximo la dictadura. El, a, a, no la caída, porque todavía era senador Pinochet cuando se inició la Comisión de la Verdad, eh, honorífico. Y dos, que efectivamente no había habido mm, ningún documento, porque no querían dejar huellas, y ahí se dedicaron a la desaparición pura y simple, sin consejos de guerra ni nada. ¿no? Y tres, que ¿Quién inicia la Comisión de la Verdad? La Vicaría de Solidaridad, la Iglesia. ¿Participaría la Iglesia en España? No, aquí hablamos de... Eh, con la prueba de la Administración de la Generalitat eh, Valenciana. No, a mí que, que participe que participen partidos políticos, sectores políticos, me parece muy bien. Pero una Comisión de la Verdad tiene que integrar a muchos sectores de la sociedad, incluidos los entusiastas de los vencedores, incluida la Iglesia, que tiene mucho que ver con todo esto y que fue esplendorosamente recompensada. Eh, si no, pues estamos en lo que estamos, en movimientos memorialistas, en esta ley, y que todos sabemos, eh, como muchos saben, la guerra civil norteamericana y la guerra civil española son las que han motivado más bibliografía en el mundo, más que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se sabe todo. El que se lea el holocausto español de Paul Preston, tiene. El que se lea los libros de Guzmaro, de Paco Espinosa, además con listas. ¿Qué pasó el día tantos de tantos? Pues, desde que entraron en mi casa, se llevaron a mi padre delante de mí y mi madre. O sea, que eso que sería la Comisión de la Verdad ya está escrito y nadie lo va a negar. Lo importante es que lo reconozcan los otros, porque nosotros ya sabemos lo que ha pasado. Y cualquier observador medianamente imparcial y sensato sabe perfectamente. Pero si no participa la Iglesia y otros sectores de lo que pudiera ser el espectro de la derecha española, ya no digo todos, me temo que no vamos a dar ningún paso más de lo que ya sabemos en este, en este momento y no tendría mayores posibilidades. ¿Recomendar legislación? Bueno, la iniciativa legislativa popular está abierta. Se puede poner en marcha una iniciativa legislativa popular, a ver qué éxito tenía, pero creo que, que llegamos tarde ya, son ochenta y tantos años. Hay documentos grabados de mucha gente, muchas asociaciones que se han dedicado ya a personas mayores a grabarlas eh, y que contasen su historia. La verdad es suficientemente conocida, que aquello fue una masacre diseñada por un señor que estaba dispuesto a matar a media España. Esa verdad no la va a mover absolutamente nadie. Las consecuencias, repito, yo creo que tendría que darse esas circunstancias. 
que participen en administraciones públicas, o el defensor del pueblo, como se llame aquí o en, eh, en España, pues puede ser. Yo, la verdad, que me contentaría con que en esta ley se dijese, pues eso, que los juicios son nulos y que todos los que lo sufrieron tienen que ser indemnizados por las consecuencias que les aparejó. Yo con eso creo que cerraríamos el círculo de una vez. Es que lo hemos estado hablando, lo hemos estado hablando esta mañana. Hemos hablado esta mañana de esto. Bueno, yo te contestaría, a, ¿participaría la Iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Participaría el Ejército? ¿Por qué no? ¿Participarían instituciones golpistas que colaboraron? ¿Por qué no? Este país, ¿En este país cuándo nos vamos a encontrar de una vez por todas? Es decir, eh, la visión que tú das de la Comisión de la Verdad es una visión tradicional. Es decir, ha habido más de 100 comisiones de la verdad en el mundo y la, la inmensa mayoría de ellas en una línea efectivamente meramente investigadora. Pero yo creo que hay otra, otro tipo de comisión de la verdad que se puede defender y que algunos defendemos en la línea fundamentalmente del modelo colombiano, la comisión mixta, en la que se pretenda precisamente eso que tú has dicho, no solo investigar, sino que ¿dónde están las víctimas en este país? ¿Quién les ha escuchado? ¿Cuándo han hablado las víctimas en, ante una institución pública, judicial o no judicial? Ya es hora de que las escuchemos, ya es hora de que sintamos su dolor, de que nos acerquemos a su dolor. Este país les debe a las víctimas es escucharlas, porque eso es justicia restaurativa, también es justicia. Y hay que escucharlas, porque esa es una forma de hacer justicia, y hacer justicia para la memoria, justicia memorial. Claro que necesitamos la justicia legal y hay que pelear por ella, pero lo que también necesitamos es que las víctimas sean escuchadas. Aquí nunca se les ha escuchado. Y eso es algo que este país tiene una deuda que tiene que cumplir. Y una comisión de la verdad que se cree para escuchar a las víctimas, para encontrarse precisamente unos y otros en un encuentro restaurativo que este país lo cambie, yo creo que eso es un objetivo que no podemos renunciar. Y creo que es un objetivo, lamentablemente, como decía Ángel, por el que hay que luchar. Perdóname que haga esta intervención, no, no, no. Nada, pero creo en ello y como creo en ello lo tengo que decir. No, si yo no soy, no soy absolutamente contrario a la Comisión de la Verdad, mi opinión es esa. Desde luego el Ejército... Porque a mí me hace mucha gracia cuando determinados, entre ellas una compañera mía, que yo fui su padrino en el Tribunal Supremo y que ahora es ministra de Defensa, o el señor Alfonso Guerra, cuando dijo, esto del ejército lo hemos hecho de dulce. Bueno, ese señor no sabe dónde está. Yo pertenezco a un foro que se llama Milicia y Democracia, donde está el jefe de la GEMAD, que Julio Rodríguez, donde hay gente que ha estado hasta hace poco en cargos directivos, donde hay gente que te dice, es que claro, ya no es el mismo ejército porque han estado en el Líbano, en no sé qué, en no sé cuántos, vienen aquí, se jubilan, hacen manifiestos golpistas y cuando se presentan a las elecciones, ¿con quién se presentan? Con vos. Dice, pues lo habéis hecho de dulce, ¿eh? Porque esos ya no son de la guerra civil, ¿eh? esos son nacidos pues, al, al, al final de la dictadura, como mucho, y, y altos jefes, eh, altos generales, doscientos y pico que firmaron el manifiesto golpista. Y nunca van a admitir que eh, van a ser vencidos, y además esta, esta frase ahora ya no se utiliza tanto, pero cuando empezamos con la del 2007, eh, a mí me dijeron, dice, queréis ganar en el boletín oficial lo que no supisteis ganar en el campo de batalla. Yo, desde luego, no podía, porque no estaba en condiciones. Pero, bueno, es, esa, frase, esa frase está acuñada entre ellos. Eso parece lo de Boadil eh, eh, y la reina católica. Pero, bueno, es lo que tenemos. Ojalá, ojalá hubiese eh, posibilidad de que los participaran. Sectores de la Iglesia, sí que estoy de acuerdo contigo, que es posible que algún sector de la Iglesia pudiese participar en, en, en ello. Pero bueno, yo estoy abierto, pongo mis objeciones, pero no tengo nada que, que objetar.
Bueno, pues como ya se va haciendo tarde, eh, vamos a dar por finalizada la charla y sobre todo pues dar las gracias al ponente, a José Antonio Pall eh, Martín Pallín. Un, un aplauso para él.